एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर सेवन वे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस नंबर वन रे ऑप्टिक्स एंड नंबर टू वे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की या ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट की मोशन को रेक्टिलीनियर मोशन मानकर उसके डिफरेंट फेनोमेनाज जो है जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन्हें एक्सप्लेन किया जाता है और दूसरी ब्रांच होती है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट फेनोमेनाज विल बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव लाइट में लाइट को हम वेव मानेंगे और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे पिछली क्लास में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही स्टडी कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं ये है रिफ्लेक्शन का रूल नंबर वन आई इज इक्वल टू आर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एंड थर्ड लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन यानी तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं उसके बाद में बारी आती है रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन में जब भी लाइट एक डेंसर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर होती है समटाइम इट बेंड्स टुवॉर्ड्स द नॉर्मल एंड समटाइम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लाइट से रिगार्डिंग लाइट क्या है लाइट किस तरीके से बिहेव करती है इन सभी की स्टडीज़ के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज हमें प्रपोज की जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो हमारे सिलेबस में है दैट वाज गिवन बाय न्यूटन एंड इट इज़ नोन एज न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में न्यूटन ने हमें ये बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इनका मास नहीं होता इसलिए न्यूटन ने इन्हें पार्टिकल ना कहते हुए कॉर्पसल्स नाम दिया लाइट के सेवन कलर्स होते हैं ये जो सात कलर होते हैं दीज डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पसल अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स छोटा कॉर्पसल है तो उसका कलर वॉयलेट होगा हल्का कलर होगा और बड़ा कॉर्पसल्स है तो उसका कलर डार्क होगा यानी कि रेड होगा स्पीड के बारे में जब न्यूटन से पूछा गया तो उसने बताया कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कॉर्पसल्स की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम जो भारी मीडियम होता है उसमें कॉर्पसल्स तेज़ी से चलते हैं और जो हल्का मीडियम होता है जैसे एयर या वैक्यूम वहाँ पर इन कॉर्पसल्स की स्पीड डेंसर मीडियम के मुकाबले कम हो जाती है इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी प्रपोज की गई दैट वाज गिवन बाय हाइजीन एंड इट इज़ वेरी फेमस थ्योरी हाइजीन्स वेव थ्योरी अगर लाइट पार्टिकल नहीं है क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होती तो सोर्स ऑफ लाइट से ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली निकलते और एक वक्त ऐसा आता कि सोर्स ऑफ लाइट का साइज़ कम हो जाता लेकिन ऐसा नहीं होता है सन का साइज़ आज भी वही है जो लाखों साल पहले था और ट्यूबलाइट का साइज़ भी वही होता है जो दो साल पहले होता है तो अगर लाइट पार्टिकल नहीं है तो एक्चुअली लाइट क्या है लाइट इज़ एन एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफ़र के दो तरीके होते हैं अगर वो पार्टिकल फॉर्म में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है या फिर दूसरा जो मैथड है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का दैट इज़ वेव तो हाइजीन सजेस्टेड दैट लाइट शुड बी अ वेव लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं दैट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव अगर छोटा वेवलेंथ होगा 
तो उसका कलर हल्का होगा लाइट होगा यानी कि वॉयलेट और अगर बड़ा वेवलेंथ होगा तो उसका कलर डार्क होगा यानी कि रेड उसके बाद में बारी आती है स्पीड की तो न्यूटन ने हमें यह बताया था कि डेंसर में स्पीड ज़्यादा होती है और रेयरर में कम होती है लेकिन हाइजेंस वेव थ्योरी के मुताबिक रेयरर मीडियम में लाइट की वेव की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लेकिन वेव को चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव मटेरियल मीडियम के थ्रू ही चलती है जब लाइट स्पेस में चलती है या वैक्यूम में चलती है तो वहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता हाइजिन ने इमेजिन इमेजिन किया कि हो ना हो ऊपर वैक्यूम में कोई ऐसा इमेजिनरी मीडियम होगा जिससे ये लाइट की वेव ट्रैवल करती हुई हम तक पहुँचती है और उस इमेजिनरी मीडियम को हाइजिन ने नाम दिया ल्यूमिनी फेरस इथर बाद में मैक्सवेल और आइंस्टाइन के रिसर्च के बाद ये पता चला कि ऊपर वैक्यूम में कोई भी इथर नाम का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता 19 सेंचुरी के आसपास मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि लाइट जो है वो वेव तो है लेकिन वो दरअसल मैकेनिकल वेव नहीं होती बल्कि एक स्पेशल वेव होती है जिसे चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और उस वेव को उसने नाम दिया इलेक्ट्रो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और उनके बीच में से लाइट जो है वो आगे बढ़ती रहती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है 400 नैनोमीटर मतलब वॉयलेट कलर और सेवन नैनोमीटर मतलब रेड कलर इसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्चुअली वो क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी कितनी स्पीड कम होती है या कितनी स्पीड बढ़ती है जैसा कि आप लोग जानते हैं दोनों ही थ्योरीज में हमें ये पता चला कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है तो मीडियम चेंज होने पर स्पीड भी चेंज होती है कितना चेंज होती है ये क्वांटिटी बताने के लिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन एंड इट इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम एंड इट इज डिफाइन एज इट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम सिंस इट इज द रेशो ऑफ सेम क्वान्टिटी देयर फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट इसके बाद बारी आती है सोर्स ऑफ लाइट की सोर्स ऑफ लाइट ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमें लाइट हासिल होती है जो हमें लाइट देते हैं सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी नंबर वन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड नंबर टू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट प्राइमरी are those source of light which emits the light of their own wo apni khud ki light emit karte hain aur kisi dusre source se light nahi lete primary source of light ko teen types mein divide kiya gaya hai jisme sabse pehla hai aise primary source of light jo high temperature ki wajah se light emit karte hain for example sun for example flame फॉर एग्जाम्पल स्टार्स ये खुद की लाइट तो एमिट करते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से उसके बाद में दूसरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट का टाइप है दैट इज सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू करंट इनमें से करंट पास होता है और फिर करंट पास होने की वजह से हमें लाइट हासिल होती है जिसका एग्जाम्पल है मोबाइल टेलीविज़न ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह तीसरा टाइप होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट का केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस करने वाले लाइट जैसे कि दिवाली वगैरह में आप लोग देखते हैं पटाखे फूटते हैं और उनकी वजह से हमें लाइट हासिल होती है तो ये थे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट दूसरे जो सोर्स ऑफ लाइट की कैटेगरी है दैट इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ये ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते बल्कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट लेते हैं 
और उसे रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में जो हमें रोज दिखाई देता है दैट इज मून 